après la partie 1 de l'aventure Toronto-Montréal en vélo pliant, je t'emmène pédaler avec moi pour la deuxième partie du voyage direction Montréal. toujours pas changé, on est toujours sur un ressenti moyen de 40 degrés environ, mais heureusement que la beauté des paysages aide à apprécier chaque coup de pédale. C'est vraiment beau à basse. Il me reste 30 km. Tu as fait déjà 40, c'est pas mal. Hein c'est trop, trop, trop beau ici. J'en ai marre. C'est toujours le plus long des derniers kilomètres là. C'est arrivé à Kingston. J'ai rendez-vous avec Tony et Jennifer qui habitent sur l'île Wolf en face de Kingston. En fait, c'est une île qui s'étend sur 30 km de long. Me voici à Kingston. Ah oh, mon dieu, c'était long à la fin. En plus, je voyais les, les, les nuages. Ils annoncent de l'orage en fin d'après-midi. En plus, j'ai fait un détour. Surtout, ne pas faire de détour quand on a une grosse journée. C'est à ne pas faire. Donc là, Tony vient me chercher dans 20 minutes. Je pense que je vais aller me rapprocher de, du Delta Hotel. Pas bien là. Voilà. Là, je suis installée, douchée, massée les jambes et c'est parfait. J'adore quand je suis. À... Ça veut dire que là, je peux profiter. Je peux. Bon, il veut pas tenir lui. Hein. Casser les bonbons. Je peux manger. J'ai acheté des craquelins, je mets un peu de miel entre et ça fait un gâteau. Pas la peine d'acheter des gâteaux. Les dix derniers kilomètres, euh, c'est long. Puis je vois que mon corps il, il est dans le rythme là, il, des fois t'en as marre, tu penses à hein, ton cerveau, il, il se met à off là puis. T'as déjà fait 5 km, tu t'en es pas rendu compte. Hein. 
aussi la technique que j'ai pour pas trop me démoraliser quand je vois que quand je pars il y a 67 km tu sais, je mets pas ma destination finale je mets euh, une, une grande ville au milieu mais dans comme là c'était Bath la ville entre Kingston et Picton fait que là j'ai mis de, de Picton à Bath il y avait euh, 25 km ouais non même plus et en fait c'est comme je sais que de Picton au ferry il y a 10 donc là j'ai fait 10 et j'ai vais de 10 en 10 comme ça et hop t'en fais 10, t'en fais 10 autres t'en fais 10 autres et je trouve que c'est mieux t'appréhendes mieux la distance comme ça enfin pour moi là on est bien à l'ombre il fait chaud mais à l'ombre c'est bon tu arrêtes la, la, la guêpe ou l'abeille la, Et puis un peu n'importe comment, mais s'en fout. Ah, oh, ils étaient trop gentils. C'était trop bien. Ils ont voyagé partout dans le monde avec leurs enfants et ils continuent encore. Ils sont nomades, donc ils peuvent travailler où ils veulent. Ils louent leur maison, puis that's it. Elle, elle travaille dans l'éducation. Et euh, ils ont toujours fait l'école sur la route, puis elle disait que ça n'avait pas de prix, quoi. L'éducation sur la route, hors du système scolaire, que leurs enfants, bah, ils ne sont jamais allés à l'école, sauf après quand ils étaient plus grands. Ils ont voyagé un an en vélo euh, autour du monde, avec leurs quatre enfants. <rire> et... Euh, et après, bah, ils, ont, ils ont fait d'autres voyages. Ils ont... Tony, lui, il a voyagé avec ses trois enfants euh, pendant dix mois sur un voilier jusqu'au Bahamas. Il a dit que c'était vraiment toute une expérience. <rire> c'était pas facile. Puis, euh... Et euh, ils ont voyagé aussi en, en moto, en tout cas en backpack. C'est fou. tellement chaud, ça n'a pas d'allure. C'est encore 6.5, 6.7 pour arriver au camping Ivilia. C'est pas si pire, mais sous cette chaleur, c'est cool, c'est une piste cyclable, mais il n'y a aucun arbre, quoi. Enfin, sur le côté. Mais euh, c'est juste pas possible qu'on va se dépêcher. On va tracer un bon coup, là. En plus, aujourd'hui, c'est pas... Une si longue journée, c'est 47. Enfin, quand même. Mais on dirait qu'avec cette chaleur, ça a dû... Ça amplifie l'effort. Le, Putain, elle est sympa, la fille. 
m'a donné un putain d'emplacement. On n'est pas vraiment accessible en vélo, mais... Fait que... Ça, c'est l'emplacement. C'est fou. En fait, j'avais vu sur le site qu'il y avait des frais de réservation. Et ça me, ça me revenait à un emplacement, 60 dollars. Et là, en fait, je regardais combien j'ai payé. Je suis au camping Ivilea du parcs Saint-Laurent. J'ai payé l'emplacement 40 dollars. 41 dollars, j'ai payé. En fait, je crois que quand tu viens le jour même, tu n'as pas de frais de réservation. Et c'est ce que je me suis dit. Donc, euh, c'est cool. Hein c'est cool. Mais je suis bien contente d'être arrivée. Je suis vraiment très, très heureuse. Quand tu arrives comme ça, fatiguée, ensoleillé, tu profites deux fois plus en fait des, des choses que tu as en fait, des, des, de la tente, d'avoir un abri, de, de manger, de te faire... C'est Tout devient un luxe en fait, c'est ça, est, est ça qui est génial en fait. Il est dégueulasse, hein C'est dégueulasse, Archie. Bon, est-ce qu'on se préparerait pas un petit quelque chose Un petit quelque chose à manger Moi ça me semble une bonne idée. J'ai des soupes, qu'est-ce que j'ai que j'ai pas mangé petit marron ah, tout pour raffiner aux lentilles corail tout de légumes allez on se fait le petit casse dalle pas une bonne idée ça a pas de goût Putain. toujours pareil avec ces soupes hein. En même temps, après, ils mettent des trucs artificiels pour donner du goût. Donc, bon, on va rajouter un peu de sel. Des fois, si vous trouvez que votre pain est trop nature, il suffit de prendre un peu d'huile, d'en mettre un petit peu dessus. Tu vois Oui, va dans le sachet. Va dans le sachet. Et je... Comment je me fâche à quel degré là et après un petit peu de sel dessus et voilà un peu d'huile et de sel mmh, c'est bon on a un pain qui est agrémenté comme on dit Chaque jour, j'installe et je désinstalle mon campement. Et chaque jour, je profite toujours plus des plaisirs de la vie. Manger, dormir, se laver. À la différence de nos vies urbaines où l'important est d'aller toujours plus vite et où ces moments deviennent insignifiants. Jonestown, donc là où il y a tous les camions là. Et en fait le pont là qu'on a vu, ben en fait il y a la frontière aux états unis elle est là en fait. C'est ce bâtiment là. Juste là. C'est la frontière avec les états unis C'est ouf C'est beau. C'est calme. Il n'y a pas de voiture, il y a des l'ombre. Alors juste avant Cornwall, c'est le lanceau qu'on appelle. C'est euh, en fait plein d'îles, plein de bancs de terre. Et il y a au moins 20 km de pistes cyclables. 
Donc euh, vraiment, je vous le conseille, il y a plein de campings tout le long. Et souvent c'est des campings avec des emplacements au bord de l'eau aussi. Il y a des plages. Oh, c'est cool, c'est beau. C'est pas trop loin de Montréal. Cornwall, je crois que c'est à 130 km de Montréal. Fait que à 150 on va dire là. C'est un bonheur. C'est vraiment un bonheur. Je me régale. Et il fait beau. Alors ça, ça, ça m'aurait fait chier de faire ça sous la pluie. Pour vrai là. Mais je remercie le ciel tellement. Mais euh, la psychologie joue beaucoup sur comment euh, en, ama, en amadou on persuade <rire> son cerveau. Et euh, ouais, en fait, euh, voilà, quand on est lancé, on est lancé. Hein. Faut se sentir en fait. Si on est fatigué, ça sert à rien. Ça sert à rien de. Je suis pas du genre euh, ouais, il faut rouler, faire des kilomètres. Je me suis dit que je ferais tel kilomètre. C'est sûr que souvent, oui, j'aime ça arriver à tel endroit, mais c'est des fois je me spot plusieurs endroits euh, éloignés des uns des autres pour voir. Ok, ben bah, je peux, euh, je peux en faire un peu plus, je peux aller un peu plus haut. Donc euh, voilà, ça m'aura pris 12 jours. Bah, je suis pas arrivée encore là, j'arrive dimanche, mais là on est jeudi. Mais donc là on est jeudi, vendredi, samedi. Demain, donc en fait depuis, depuis 10 jours, il fait canicule comme ça. Tenez-vous bien. Demain, il va faire 20 degrés. Ça baisse à partir de demain. Quand je rentre à Montréal. Ah ben voilà, c'est trop bien. Il est 13h20. Ça veut dire que j'ai toute l'après-midi midi si je vais aller me baigner etc etc je suis trop contente parce que cet après-midi ça annonce 43 j'avais pas envie de pédaler l'après-midi j'ai bien fait de partir tôt pas bien là oh, on est peinard si vous venez entendre c'est pas mal parce que en fait tout le long là même de l'autre côté c'est euh, des emplacements qui ont vu sur l'eau il y a des accès à l'eau en fait euh, très facilement je mange vraiment beaucoup plus on dirait que j'ai vraiment une faim euh, très grande plus que d'habitude tu me diras c'est normal même tu dis putain je suis en train de bouffer je suis aussi trop bien assis sur la, sur la chaise sur laquelle je suis je suis trop confo parce que là le soleil est sur la table du coup c'est cool d'avoir la chaise parce que tu peux t'installer à l'ombre tu peux t'installer où tu veux et c'est hyper confo parce que les tables il n'y a pas de dossier alors que là ben, parce que même dans la tente tu es allongé ou sinon tu es assis sur la table en bois mais sans dossier donc euh, c'est quand même un luxe qui est cool d'avoir avoir une chaise comme ça pliante euh, légère où tu as un dossier Peut faire sécher des choses aussi sur ta chaise enfin ça sert à, plus, à plein de choses en fait surtout que Elinox ils ont toute une gamme de euh, d'équipements euh, légers pour le camping donc ils ont des chaises des tables des lits euh, c'est trop bien moi j'adore cette marque je suis trop fan un grand merci à Elinox de m'avoir envoyé gratuitement cette chaise ça aura été vraiment un de mes indispensables pendant ces deux mois de voyage
dieu, mon dieu, mon dieu. Ah, oh, c'est beau. On prendrait pas une petite photo là Regardez-moi ce beau camping avec ses beaux arbres. On se croirait dans les Landes. On se croirait dans les Landes. C'est aussi ça les... le camping. Hein Charlemagne. <rire> Mes batteries externes n'ont plus, plus de piles vu que je suis beaucoup en camping. J'ai pas eu accès à des prises secteur bain-bain. Bon matin, je voulais vous montrer mon petit déjeuner qui va vous donner envie de faire les petits déjeuners. Alors pour cela, il vous faut du miel et il vous faut <rire> un petit bout de fromage. Et après, vous allez être parti pour une bonne journée pleine d'énergie. Ce que vous faites, c'est que vous mettez le miel sur le fromage. Il n'y a plus de miel. Les amis, c'est un départ. Hein. Allez, dans 12 km, on est au Québec. Je crois que je suis au Québec dans 200 mètres. Yeah, je suis au Québec. Ça y est, je suis au Québec. terminer ce voyage, je serai accueillie chez Céline et Régis, à environ 45 km de Montréal. Et voilà. <rire> Tout simplement. <rire> Les amis, je suis chez Céline et Régis. C'était génial. Euh, je n'ai pas filmé parce que je trouve ça chouette de préserver aussi l'intimité des gens. Euh, mais, euh, mais ils m'ont accueilli vraiment à bras ouverts. Et en fait, leurs deux enfants, ils ont, euh, ils ont traversé le Canada en vélo. Ils font vraiment beaucoup, beaucoup de vélo. Euh, donc, ils m'accueillent au, au sous-sol. Ils ont, ils ont un espace avec un lit, etc. Donc, c'est trop, trop chouette. Je ne pouvais pas mieux espérer pour l'avant-dernier jour avant d'arriver demain. Là, je viens de partir de chez Céline et Régis. Oh, gentil. Ils m'ont regonflé les pneus. Pierre ma gourde d'eau, le petit déjeuner ce matin, avec la banane, les petits fruits. Ils sont trop gentils. Vraiment, c'est trop trop adorable de tomber sur ce genre de personnes. Ils ont vraiment une belle attention. Euh, trop trop chouette. Je... Youhou L'île de Montréal après ce pont, on est sur l'île. Avant de partir, je n'aurais pas pu imaginer que j'allais vivre tout ça. 
rencontrer autant de gens bienveillants, me dépasser, apprendre sur moi et ma capacité à gérer l'effort. Pédaler ce vélo a été vraiment un coup de cœur pour moi. Tout ça pour vous dire que les portraits, les voyages sur cette chaîne ne font que commencer. Un petit effort là, un petit effort. C'est une question de mental. Emmène-le, ballon. 